Η δεκαετία του 90 ήταν μια μοναδική εποχή για τα κόμιξ. Όχι μόνο η δημοτικότητα του μέσου ανθούσε όσο ποτέ άλλοτε, αλλά πολλοί από του καθιερωμένου χαρακτήρε και έννοιε έπαιρναν νέε μορφέ και νέα status quo για να αντικατροπτρίζουν τι ακραίε ευαισθησίε εποχή. Αν σήμερα θεωρούμε ότι κυριαρχεί το cringe, τότε κυριαρχούσε το grunge. Για μένα προσωπικά είναι η εποχή που ξεκινάω να ψάχνω τι αυθεντικέ εκδόσει σε περίπτωση τη κυφσιά που πουλάνε και ξένο τύπο και να πραγματοποιώ τα πρώτα μου σε εισαγωγικά ταξίδια στο κέντρο τη Αθήνα όπου έχουν ανοίξει τα λιγοστά τότε μαγαζιά από ανθρώπου που πραγματικά αγαπούν τα κόμιξ. Από τη στιγμή που σταμάτησε να κυκλοφορεί το περιοδικό Ο άνθρωπο Αράχνη και με τα οικονομικά μου να περιορίζονται στο χαρτζιλί και των γονιών μου, η ανάγκη μου για περισσότερε ιστορίε των ηρώων περιοριζόταν σε σειρέ κινημένων σχεδίων που πεζόταν στη τηλεόραση. Αν και στο σύνολό του τα σενάρια βαζόταν σε ιστορίε που ήδη γνώριζα, ανυπομονούσα να δω πώ θα τι αποδώσουν και φυσικά ω κλασικό οπαδό παραπονιόμουν για τι αλλαγέ που υπήρχαν και το έπαιζα έξυπνο ότι κανονικά δεν έχουν εξελιχθεί έτσι τα γεγονότα. Η Marvel για να προωθήσει τι σειρέ αυτέ, αλλά και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί οικονομικά την επιτυχία του, κυκλοφόρησε και αντίστοιχου τίτλου βασισμένου σε αυτέ. Στη χώρα μα δεν άρεσε να ακολουθηθεί το ίδιο σχέδιο. Εμφανίζεται το εκδοτικό οίκο Modern Times και το 1996 ξεκινά να εκδίδει όλου του τίτλου που βαζόταν στι σειρέ κινουμένων σχεδίων που παίζονταν στο Star Channel. Μεγαλύτερη επιτυχία έχει η σειρά Spider-Man Adventures, την οποία έχω αναλύσει σε προηγούμενο βίντεο και μπορείτε να δείτε επιλέγοντα το link πάνω δεξιά. Φυσικά, παρόλο που γνώριζα ότι ο τίτλο δεν είχε σχέση με τον κύριο κόσμο του Spider-Man και ότι οι ιστορίε είναι ταυτόσιμε με αυτέ που είχα δει στην τηλεόραση, η ανάγκη μου για μια ελληνική έκδοση του ήρωα με όθησε στο να ξεκινήσω να αγοράζω τον τίτλο. Σύντομα όμω, μέσα από τι σελίδε αλληλογραφία και α πούμε επικύλη ύλη, κατάλαβα ότι δεν υπήρχε το ίδιο πάθο και μεράκι με τι προηγούμενε εκδόσει. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο έκδοση του Spider-Man Adventures, η Modern Times κυκλοφορεί τον τίτλο The Amazing Spider-Man με ιστορίε τουλάχιστον 6 χρόνια πίσω και τι οποίε είχαν εκδώσει παλιότερα η Καμπανά ή η Mammoth Comics. Σύμφωνα με την προσφυλή στακτική τη Modern Times, ο τίτλο χάρισε μονάχα 12 τεύχη και μετά σταμάτησε. Οφείλουμε όμω να πούμε ότι η Modern Times ήταν η πρώτη εκδοτική εταιρεία που κατάφερε να ολοκληρώσει έναν τίτλο στη χώρα μα. Αφού λοιπόν κυκλοφόρησε και τα 27 τεύχη τη σειρά Spider-Man Adventures, μετέπειτα The Adventures of Spider-Man, κυκλοφορεί ένα volume 2 του ήρωα, σύμφωνα με την αρχιοθέτησή τη, το οποίο ονομάζεται Spider-Man, γραμμένο με ελληνικού χαρακτήρε. Αυτό το βίντεο αποτελεί το τρίτο μέρο τη σειρά βίντεο, όπου βλέπουμε και αναλύουμε τι σημαντικότερε συνεχόμενε ελληνικέ εκδόσει περιοδικών με ήρωα και τίτλο Spider-Man. Αν και μπορούμε να προσάψουμε πολλά στην Modern Times για καιροσκοπία και κερδοσκοπία, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι υπήρχε οργάνωση ω προ τι θα εκδοθεί και πότε. Το περιοδικό Spider-Man ξεκινά με την ιστορία Revelations, η οποία αποτελεί το κλείσιμο του Clone Saga και αρχίζει μια νέα εποχή για τον ήρωα, με τον Peter Parker να επιστρέφει ω ο μοναδικό πραγματικό Spider-Man. Κάθε μέρο τη ιστορία αυτή εξελίσσεται σε έναν από του τίτλου που εκείνη την εποχή εκδίδει Marvel, οπότε η Modern Times, διαφημίζοντα τα τεύχη τη ω διπλά, στο πρώτο τεύχο τον Νοέμβριο του 1998. Περιέχει τα Spectacular Spider-Man 240 και Sensational Spider-Man 11, ενώ στο δεύτερο τα Amazing Spider-Man 418 και Peter Parker Spider-Man 75. Η έκδοση του περιοδικού είναι μηνιαία. Οι εποχέ που τα υπερηρωτικά κόμικ ήταν εβδομαδία ή δεκαπενθήμερα δεν θα επιστρέψουν ποτέ ξανά. Η τιμή του πρώτου τεύχου 400 δραχμέ, ενώ του δεύτερου 500. Το οποίο δικαιολογείται όμω, καθώ το Peter Parker Spider-Man 85 είναι διπλό τεύχο, οπότε η έκδοση τη Modern Times είναι σχεδόν τριπλό τεύχο. Φυσικά η ιστορία αποτελεί το κλείσιμο ενό τεράστιου story arc, διάρκεια τουλάχιστον δύο χρόνων, με πάρα πολλά γεγονότα άγνωστα για έναν νέο αναγνώστη, καθώ στο πρώτο αυτό τεύχο βλέπουμε μια Mary Jane έγκυο, την Θεία Μέη να έχει πεθάνει, έναν τύπο με το όνομα Ben Riley να είναι πλέον ο Spider-Man και να αποκαλεί τον Peter Parker αδερφό του. Παρ' όλα αυτά, η επιλογή τη Modern Times να ξεκινήσει με αυτή την ιστορία είναι πολύ σωστή, καθώ η συναισθηματική κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται οι χαρακτήρε τη μετέπειτα ιστορία είναι άμεσα συνηφασμένη με τα γεγονότα που εξελίσσονται εδώ. Επίση, χωρί να θέλω να σπολιάρω καθόλου την ιστορία, σα προτείνω να διαβάσετε το πρώτο τεύχο ή το Spectacular Spider-Man 240, καθώ έχει μια πολύ όμορφη σκηνή στην σοφίτα του πατρικού του Peter Parker με τον Ben Riley, η οποία μα αποδίδει υπέροχα τη μεταξύ του σχέση. Κάτι που σήμερα η Marvel έχει καταστρέψει τελείω. 
Σε κάθε τεύχο υπάρχει ένα editorial όπου πάντα έχουμε μια σύντομη περιγραφή τη ιστορία και όποτε κρίνεται απαραίτητο, έξυπνα έχουν προσθέσει κάποιε έξτρα πληροφορίε σχετικά με κάποιου από του χαρακτήρε που εμφανίζονται, έτσι ώστε οι αναγνώστε να μπορούν να ακολουθούν τα γεγονότα που εξελίσσονται καλύτερα. Επίση, στην ίδια στήλη έχουμε και ένα preview του εξωφύλου του επόμενου τεύχου, το οποίο δεν είναι πάντοτε ακριβέ, καθώ όπω βλέπουμε, ενώ διαφημίζουν ότι στο δεύτερο τεύχο θα χρησιμοποιήσουν ω εξώφυλλο αυτό του Peter Parker Spider-Man 75. Τελικά χρησιμοποιήθηκε αυτό το Amazing Spider-Man 418, το οποίο βέβαια ήταν αναμενόμενο καθώ είναι foiled cover αυτό το Peter Parker Spider-Man, και αν το χρησιμοποιούσαν θα έχαναν το επιστόφυλλο ω μία ακόμη σελίδα για να προσθέσουν κάποια διαφήμιση. Πάνω στην ίδια λογική, όποτε έχουν τη δυνατότητα να σκατζάρουν μία σελίδα από διαφήμιση, προσθέτουν τη στήλη αστυλογραφία, αλλά δυστυχώ αυτή γεμίζει με γράμματα αναγνωστών που ρωτούν πού μπορούν να βρουν τεύχη τα οποία του λείπουν και από γράμματα άλλων που προτείνουν νέου τίτλου που θα επιθυμούσαν να κυκλοφορήσει η Οπότε έμεσα το μοναδικό που προσφέρει στη λεφτή είναι η προώθηση των δικών του προϊόντων με τυποποιημένε απαντήσει καλέστε στο τάδε νούμερο και ότι οι σειρέ είναι πιθανό να συμπεριληφθούν στα μελλοντικά εκδοτικά σχέδια τη Modern Times. Το βασικό χαρακτηριστικό που έκανε όλου του αναγνώστε των υπερηρωικών περιοδικών μια μεγάλη παρέα έχει χαθεί και αυτό για πάντα. Το τρίτο τεύχο περιέχει το Spectacular Spider-Man 241 και Sensation Spider-Man 13. Το Sensation Spider-Man 12 δεν το εκδόσαν ποτέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία καθώ περιέχει μια φίλερη ιστορία. Αυτό όμω που έχει σημασία είναι το Spectacular Spider-Man, στο οποίο μετά από τρία χρόνια επιστρέφει ο J.M. D. Ματέη ω συγγραφέα και μαζί με τον Luke Ross, έναν ακόμη αγαπημένο μου σχεδιαστή που καταφέρει να σχεδιάζει ένα Spider-Man πολύ κοντά στο στυλ του Todd McFarlane, μα χαρίζουν άλλη μια όμορφη ιστορία, η οποία αυτή τη φορά αποδίδει υπέροχα την δυνατή σχέση μεταξύ του Peter Parker και τη Mary Jane. Ένα ακόμη μάλιστον που έχει καταστραφεί στι σύγχρονε ιστορίε του ήρωα. Φυσικά, J.M.D. Ματέη χωρί Craven, Dr. Kafka, Greek Goblin και κατεστραμμένη παιδική ηλικία δεν είναι δυνατόν. Οπότε εδώ ξεκινά μια ιστορία με πρωταγωνιστή τον αδερφό του Craven, τον Χαμελέοντα, η οποία δεν θα μα μείνει και αξέχαστη, αλλά θεωρώ ότι είναι μακράν η καλύτερη από του τέσσερι τίτλου Spider-Man που κυκλοφορούν εκείνη την εποχή στην Αμερική. Την πρώτη εβδομάδα του μήνα κυκλοφορεί το Sensational Spider-Man, την δεύτερη το Amazing Spider-Man, την τρίτη το Peter Parker Spider-Man και την τελευταία το Spectacular Spider-Man. Μέχρι τώρα η Modern Times φαίνεται να την ακολουθεί αυτή τη σειρά. Με κάθε μήνα να κυκλοφορεί διαιτήτλου στο κάθε τεύχο τη. Αυτό όμω δεν θα συνεχιστεί στο τέταρτο τεύχο, καθώ περιέχει τα Sensational Spider-Man 14 και 15. Η αλλαγή αυτή είναι μια ανέλπιστα έξυπνη κίνηση από μέρο τη εταιρεία, καθώ από τη στιγμή που έχει στα χέρια του αυθεντικού τίτλου, οι ιστορίε που κυκλοφορεί είναι γύρω στα δύο χρόνια πίσω και ο τίτλο του περιοδικού είναι σκέτο Spider-Man, επιλέγει να τα κυκλοφορεί έτσι ώστε η ροή των ιστοριών να είναι συνεχή, χωρί να δημιουργούνται κενά και όχι σύμφωνα με τη σειρά έκδοση στην Αμερική. Από το 5ο μέχρι το 10ο τεύχο εκδίδουν μονάχα του τίτλου Amazing Spider-Man και Peter Parker Spider-Man, όπου ο ήρωα έχει επιστρέψει σε πιο παραδοσιακά μονοπάτια και αντιμετωπίζει street level εχθρού, καθώ έχει ξεσπάσει ένα πόλεμο μεταξύ των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματο τη Νέα και ενό νέου βαρώνου από την Νότια Αμερική με το όνομα Black Tarantula. Να σημειώσουμε επίση ότι η Modern Times διατηρεί την τιμή του κάθε τεύχου στι 500 δραχμέ, παρόλο που οι σελίδε δεν είναι παραπάνω, όπω ήταν στο δεύτερο τεύχο. Όπω θα έχετε καταλάβει, ή και όχι. Πιο σημαντικέ ιστορίε για μένα δεν είναι αυτέ με τι μεγάλε καταστροφικέ μάχε και του άπλου χαρακτήρε, αλλά αυτέ που του εξελίσσουν, αναλύουν το συναισθηματικό του κόσμο και μα δημιουργούν έντονα συναισθήματα. Μια ακόμη από αυτέ υπάρχει στο έκτο τεύχο, όπου ο Πίτερ Πάρκερ κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων συναντά στον δρόμο τον Έξμαν, έναν μεταλλαγμένο από το σύμπαν του Age of Apocalypse, ο οποίο έχει βρεθεί στο κύριο σύμπαν τη Marvel. Καταλήγουν λοιπόν να περνάνε όλη την ημέρα μαζί και το τεύχο κλείνει με τον Έξμαν να προσφέρει στον Πίτερ Πάρκερ την συναισθηματική στήριξη που χρειάζεται, χρησιμοποιώντα τι τηλεπαθητικέ του δυνάμει για να τον κάνει να ονειρευτεί τη θεία του. Στο 11ο τεύχο περιέχονται τα Πίτερ Πάρκερ Spider-Man 1 και Amazing Spider-Man 1, τα οποία αποτελούν μέρο του flashback event. Για να καταλάβουμε όμω καλύτερα τι σημαίνει αυτό, θα κάνουμε μια σχετικά μεγάλη παρένθεση. Το Σεπτέμβριο του 1994, η Marvel κυκλοφορεί τον τίτλο Generation X. Ο τίτλο αυτό αποτελεί σε ένα βαθμό την επόμενη γενιά από του New Mutants, αρκετά γνωστού στη χώρα μα μέσα από το περιοδικό X-Men τη Mammoth Comics. Σε αντίθεση όμω με του New Mutants, η ομάδα αυτή δεν καθοδηγείται από τον ιδρυτή των X-Men, τον Ξαβιέ, στην κύρια σχολή του στη Νέα Υόρκη, αλλά από τον Μπαντσί και την μέχρι τότε κακιά Emma Frost σε ένα παρακλάδι τη σχολή στην δυτική μα Αγουσέτη. Στο 7ο τεύχο τη σειρά, ο συνδημιουργό και σχεδιαστή του τίτλου Chris Bacalo αποχωρεί για να πάει στην DC. Οι σχεδιαστέ που αναλαμβάνουν να καλύψουν το κενό, αν και κάνουν αρκετή καλή δουλειά, δεν μπορούν να συγκριθούν με το ιδιαίτερο στυλ του Bacalo. Οπότε αυτό, όταν επιστρέφει στο τεύχο 17, μαζί με τον σαναριογράφο και επίση δημιουργό του τίτλου Scott Lobdell, ο οποίο δεν είχε σταματήσει να γράφει τον τίτ
Η ιδέα αυτή αποδείχθηκε τόσο πετυχημένη, ώστε τον Ιούλιο του 1997, για ένα μήνα, σχεδόν ολόκληρη σειρά των τίτλων τη Marvel δημοσίευσε ιστορίε που αποκάλυπταν άγνωστα γεγονότα από το παρελθόν των ηρών, όπου ο αφηγητή είχε την μορφή του Stan Lee και τα τεύχη είχαν ω αρρύθμιση το μείον 1. Επιστρέφοντας λοιπόν στα δικά μας, στο ενδέκατο τεύχος του Spider-Man έχουμε μια πρώτη ιστορία με πρωταγωνιστές τον Captain Stacy, τον αδερφό του Arthur, ένα χαρακτήρα που εμπλέκεται αρκετά στις ιστορίες του Spider-Man εκείνη την εποχή, και τον Norman Osborn, όπου μας εξιστορεί πως κατέληξε στα χέρια του Norman ο ορός του Green Goblin. Ενώ στη δεύτερη βλέπουμε τον νεροπόλο χαρακτήρα του μικρού Peter, πως ο Kingpin πήρε την αρχηγία της εγκληματικής οργάνωσης και τέλος από πού ξεκίνησε ο άλλος αρχιμαφιόζος που έπαιζε πολύ εκείνη την εποχή, ο Rose. Μια και αναφερθήκαμε στον Rose, α πιάσουμε και το κομμάτι τη μετάφραση. Τα καταλάβετε γιατί. Η Modern Times σε γενικέ γραμμέ ακολουθεί την πιο σωστή για εμένα τακτική και μεταφράζει μονάχα τα ονόματα τα οποία είναι αρκετά έβυχα και στα ελληνικά. Παρ' όλα αυτά έχουμε δύο-τρει έντονε παραφωνίε. Στα πρώτα τεύχη υπάρχει ο Gaunt, ο οποίο μεταφράζεται σε λιπόσαρκο, το οποίο προφανώ είναι σωστή μετάφραση, αλλά καθόλου έβυχη. Η Daily Bugle μεταφράζεται σε μερίσιο κήρυκα που, οκ, okay, αλλά νομίζω ότι το ημερίσια σάλπιγκα είναι πιο ακριβέ και σίγουρα πιο ευρέω γνωστό στο ελληνικό κοινό. Τέλο, ο Rose, ενώ στα πρώτα τεύχη δεν μεταφράζεται, από το 7ο τεύχο και μετά μεταφράζεται σε τα ρόδα, το οποίο δεν θα ήταν άσχημη μετάφραση όταν υπήρχε αναφορά στην οργάνωσή του, αλλά όταν κάποιο απευθύνεται κατευθείαν στον χαρακτήρα είναι πολύ άκυρο. Επίση, από ένα σημείο και μετά, οι διάλογοι γεμίζουν με εισαγωγικά, καθώ όταν υπάρχει οποιαδήποτε λέξη που μεταφράζεται λίγο παράξενα, μένει μέσα σε αυτά. Στο τεύχο 13 επιστρέφουμε στο Spectacular Spider-Man, περιέχοντα την ιστορία του τεύχου 249. Ακολουθώντα όπω είπα παραπάνω τη λογική να εκδίδουν τα τεύχη με βάση την ροή τη ιστορία και όχι όπω κληροφόρησα στην Αμερική, τα τεύχη 242 έω 248 δεν εκδόθηκαν ποτέ. Αυτό όμω ήταν ένα σημαντικό λάθο, καθώ αν εξαιρέσουμε το γεγονό ότι στέρισαν από το κοινό το πρώτο κομμάτι τη ιστορία του Τζέιν Ματέη, όπου βλέπουμε την εξέλιξη των γεγονότων των Χαμελέοντα, την επανεμφάνιση σε εισαγωγικά του του Κρίβεν Δε Χάντερ, την εξέλιξη του προβλήματο του Φλάσ Τόμψον με τον αλκοολισμό. Το πόσο ο Μάνου Γουλφ ξυπνά μέσα στον Τζον Τζέιμσον και το πόσο ο πατέρα του Τζόνα Τζέιμσον καταλήγει στο νοσοκομείο, χωρί πλάκα, δεν επηρεάζει σε κανένα σημείο την ροή των γεγονότων που είχαν συμβεί στου προηγούμενου μήνε στου υπόλοιπου τίτλου. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο τεύχο 14, το οποίο περιέχει το Spectacular Spider-Man 250 και Amazing Spider-Man 429. Το Spectacular προφανώ είναι επαιτειακό τεύχο και μεγαλύτερο σε μέγεθο, όπου γίνεται η μεγάλη αποκάλυψη ω προ το ποιο ήταν πίσω από τα γεγονότα στα προηγούμενα τεύχη του τίτλου. Προφανώ το ελληνικό κοινό είχε χάσει όλη την κλιμάκωση των γεγονότων, αλλά παρόλα αυτά αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και εδώ πλέον έχουμε την μόνιμη και ξεκάθαρη επιστροφή του Νόρμαν Όσμον στη ζωή του Σπάριουμαν, γεγονό που ισχύει μέχρι και σήμερα. Στα τεύχη 15 και 16 συνεχίζεται η ροή τη ιστορία και περιέχονται τα τεύχη Spectacular Spider-Man 251 και 252 και Spectacular Spider-Man 253 και Amazing Spider-Man 430 αντίστοιχα. Η ιστορία κλείνει με το θάνατο τη Καλύψο, γνωστή σε εμά κυρίω από τα πρώτα τεύχη του Ο άνθρωπο Αράχνη τη Μαμούτ Κόμιξ. Επίση, εδώ ουσιαστικά ολοκληρώνεται και το τελευταίο ραν του J.M.D. Ματέη με καθαρά δικά του σενάρια σε κύριου τίτλου του ήρωα. Από εδώ και πέρα θα τον ξαναδούμε σε κάποιου spin-off τίτλου και σα προτείνω, αν σα αρέσει ο τρόπο γραφή του και νοσταλγείτε μια ιστορία του Μπεν Ράιλι, όπω πραγματικά το γνωρίσαμε στα τέλη τη δεκαετία του 1990, ή μια νέα ιστορία του Πίτερ Πάρκερ από εκείνη την εποχή, τσεκάρτε τι δύο limited series. Ben Riley Spider-Man που κυκλοφόρησε πέρσι και Spider-Man The Lost Han που κυκλοφόρει φέτο. Στα τεύχη 17, 18 και 19 δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά ίσω λίγο άξιο λόγου είναι η ιστορία του Amazing Spider-Man 431 στο τεύχο 17, όπου έχουμε την ένωση του Silver Surfer με το συμβιωτικό του Carnage, και στο τεύχο 19, στο οποίο στην μία από τι ιστορίε που περιέχει και αντιστοιχεί στο Spectacular Spider-Man 254, ο JMD Matei επαναλαμβάνει μια σκηνή του Child Within. Με την καθοδήγηση του Peter Parker για να επανέλθει στην πραγματικότητα από την άρκωση, αυτή τη φορά να γίνεται όχι από τον Θεο Μπεν, αλλά από την Θεία Μέη. Στο τεύχο 20 έχουμε το πρώτο μέρο τη ιστορία Spider-Hand, που αντιστοιχεί στο Sensation of Spider-Man 25, και ω δεύτερη ιστορία την δεύτερη ιστορία του Web Spinners Tales of Spider-Man 1. Η προσθήκη του συγκεκριμένου τίτλου σε πρώτη φάση φαίνεται ω μια σχετικά ψυχολόγητη κίνηση από μέρο των εκδόσεων, καθώ ο τίτλο δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο και οι ιστορίε δεν είχαν καμία σχέση με τι κύριε ιστορίε του ήρωα. Με μια πιο πρόσεκτη ματιά όμω, παρατηρούμε ότι το Sensational Spider-Man 25 είναι double size, αλλά από ό,τι φαίνεται, η Modern Times δεν έχει σκοπό να εκδώσει για άλλη μια φορά ένα τεύχο το οποίο θα είναι μεγαλύτερο σε όγκο από ό,τι συνήθω με την ίδια τιμή. Οπότε έψαξε και βρήκε μια ιστορία λίγων σελίδων για να το συμπληρώσει. Όμω, ακόμα και με τι λίγε αυτέ σελίδε, στο σύνολο το τεύχο θα του έβγαινε μεγαλύτερο. Οπότε, τι λύση βρήκαν. 
Βάζοντα σε αντιπαραβολή τι σελίδε του αυθεντικού δίπλα στην ελληνική έκδοση, βλέπουμε ότι λείπουν panels. Έτσι λοιπόν, με ένα έξυπνο και προσεκτικό editing, κατάφεραν να αποδώσουν όλη την ιστορία, χωρί να είναι εύκολα αντιληπτό τι έχουν κάνει, μόνο σε μια σκηνή είναι ξεκάθαρο, όποιο το βρει α το γράψει στα σχόλια, αλλά και να κρατήσουν το μέγεθο που ήθελαν. Παρόλο όμω το ευρηματικό αυτό κόλπο του, παρατηρούμε ότι υπάρχουν και αρκετέ τσαπατσουλιέ στην εκτύπωση. Επίση, όσο ανούσια για αν ήταν, η στήλη αλληλογραφία έχει σταματήσει να υπάρχει. Κάτι έχει ξεκινήσει να μην πηγαίνει καλά. Στο επόμενο τεύχο συνεχίζεται η ιστορία Spider Hand, η οποία θα ολοκληρωθεί στο σπεκτάκλο Spider-Man 255, άλλο ένα double size τεύχο, το οποίο θεωρητικά θα πρέπει να κυκλοφορήσει στο τεύχο 22. Αυτό όμω δεν συμβαίνει. Το τεύχο 22, με τιμή 400 δραχμέ ή 1,17 ευρώ, περιέχει την μισή ιστορία. Η υπόλοιπη θα εκδοθεί στο τεύχο 23. Hmm. Τα τεύχη 24-27 περιέχουν τα Sensational Spider-Man 26. Amazing Spider-Man 433, Peter Parker Spider-Man 90 και Spectacular Spider-Man 256 αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν η Modern Times έξυπνα, προ όφελό τη βέβαια, διατηρώντα την τιμή που παλιά μα πουλούσε δύο τέφια των αυθεντικών εκδόσεων, τώρα πουλάει μονάχα ένα. Ελπίζω τότε να χάρηκαν εκείνοι που υποστήριζαν με στένο στι στήλε αλληλογραφία των προηγούμενων εκδόσεων ότι θέλουν τα προοδικά του να γίνουν ταυτόσημα με τα αυθεντικά. Στο τεύχο 28 ξεκινάει η ιστορία Identity Crisis, ένα story arc το οποίο ήταν αρκετά δουλεμένο, καθώ για να καταλήξουμε σε αυτό, πολλού μήνε τώρα ο Νόρμαν Όσμον προσπαθεί να στρέψει την κοινή γνώμη ενάντια στο Spider-Man, ενώ παράλληλα αποσυνδέει το όνομά του από αυτό του Green Goblin. Στι αυθεντικέ εκδόσει τα γεγονότα θα κρατήσουν για δύο μήνε, συνολικά δηλαδή 8 τεύχη, αλλά δυστυχώ για τρίτη φορά στην ιστορία των ελληνικών εκδόσεων, μία ιστορία ακόμη δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Το τεύχος 30, το οποίο περιέχει το Peter Parker Spider-Man 91, είναι και το τελευταίο που θα εκδώσει η Modern Times. Φυσικά δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση, πράγμα το οποίο δεν μα εκπλήσει καθόλου για την εκδοτική, αλλά σε αντίθεση με την καμπανά και τη Mammoth Comics, εδώ μα διαφημίζει ότι θα υπάρξει και επόμενο τεύχος, το οποίο το περιμένουμε ακόμα. Όσον αφορά τη διακοπή του τίτλου, μην περιμένετε κάποιον ιδιαίτερο λόγο και μην το συνδέσετε άμεσα με την καταδίκη του ιδιοκτήτη Κώστα Γιανίκου για οικονομικέ απάτε, καθώ αυτό θα συμβεί χρόνια αργότερα. Και μην ξεχνάτε ότι λίγου μήνε μετά κυκλοφορεί ο τίτλο Ultimate Spider-Man, ένα περιοδικό που θα κρατήσει μονάχα για 6 τεύχη. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, αν θέλετε, αφήστε και ένα σχόλιο με τι δικέ σα απόψει. Η Modern Times ήταν ένα εκδοτικό οίκο που συνέδεσε το όνομά του άμεσα με τον ανικό κοινό τη εποχή και κυκλοφόρησε πολλέ ιστορίε του Spider-Man. Για του παλιότερου αναγνώστε των ελληνικών εκδόσεων, ίσω δεν προκάλεσε κανένα ενδιαφέρον, αλλά α αναλογιστούν ότι μάλλον είχαν φτάσει σε μια ηλικία που δεν του απασχολούσαν ιδιαίτερα τα κόμιξ ή είχαν ήδη μεταπηδήσει στη μόνιμη αγορά των αυθεντικών εκδόσεων. Ο απρόσωπο επίση χαρακτήρα του περιοδικού πιθανόν να απομπάκινε αρκετού, καθώ είχαμε συνηθίσει να στέλνουμε γράμματα σε ανθρώπου που αισθανόμασταν φίλου μα, που θέλαμε να μάθουμε πράγματα από αυτού. Και ίσω αποζητούσαμε την αποδοχή του. Επίση, το γεγονό ότι οι παλιότερε εκδόσει δεν διαφημίζονταν στην τηλεόραση και δεν ήταν γνωστέ σε όλου, μα έκανε αυτόματα μέλη μια ιδιαίτερη κλίκα που θεωρητικά γνωρίζαμε παραπάνω πράγματα από του υπόλοιπου, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για οποιοδήποτε νέο. Παρ' όλα αυτά, το περιοδικό Spider-Man ήταν μια τίμια, όχι οικονομικά, αλλά από άποψη ποιότητα και επιμέλεια προσπάθεια, η οποία προχώρησε αρκετά την εκδοτική ιστορία του ήρωα στη χώρα μα και η αλήθεια είναι. Ότι βολεύει σε έναν βαθμό να διαβάσετε αυτά τα τεύχη σε σχέση με τα αυθεντικά, καθώ σε πάρα πολλά σημεία θα πρέπει να πηδά από τον ένα τίτλο στον άλλον, ενώ εδώ τα έχει όλα σε έναν τίτλο με μια καλή χρονολογική σειρά. Κλείνοντα, να σημειώσω ότι η Modern Times δυστυχώ σταμάτησε στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσε, καθώ λίγου μήνε αργότερα θα κυκλοφορούσαν τι ιστορίε Gathering of the Five και το The Final Chapter, οι οποίε ολοκληρώνουν τα Volume 1 για πρώτη φορά όλων των τίτλων του ήρωα Spider-Man.